Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Как делаются вот такие подпорные стенки или просто стенки на сухую? В данный момент я делаю эконом-вариант подпорная стена. И вот так можно выкладывать и дома строить. Да, все что угодно. Лишь бы была у вас фантазия. Самое главное, чтобы вы оказались тверже, чем этот камень. В основном люди оказывают дешевый каменный дом. Вот вам самый дешевый каменный дом. Без обработки. Берешь, кладешь, берешь, кладешь на раствор и потом расшиваешь, расшиваешь. Единственное, что необходимо в этом сделать, натянуть нитку. Ниточку натянуть, чтобы дом приблизительно ровненький был. Ну, под стариночку. Когда ровные стены, ну, кривые камни, это смотрится идеально. Вот это то, что есть изюминка. Классика, можно сказать. Потому что их слишком много, этих заборов. Их слишком много. Вот у меня, да, там, смотрите, заборчик. Я уже сделал там, там. То есть, а так, если поехать туда в село, там, город, который слитый в одно, так там везде все вот эти подпорные стены, они вот таким образом и сделаны. Они без, без цемента, без ничего на сухую положены. И они стоят веками. Вот почему я говорю, что вот это и является классикой камня. Это односторонняя кладка, которая засыпается с той стороны вот такими отходными материалами, то есть со строительным мусором. И за счет этого строительного мусора маленькие камушки совместно с землей, оно когда переливается водой после дождя, после второго, третьего, и вообще оно становится как монолит, оно становится как бетон. И потом, если в летнее время, то уже невозможно его даже не киркой удолбить, а если получается, так только отбойником. Итак... Как же, как же делаются эти подпорные стенки или вообще это самое стенки у меня здесь немножко сейчас э, нету материала вот такие камушки я как бы и сам берегу потому что вот такое такую колечко вот смотрите она такая длинненькая аккуратненькая у нее даже лицо смотрите лицо с, с определенной обтекаемостью и конечно вот я ее смотрите раз и сюда ее поставил она и она будет стоять стоять хорошо и ее, если расклинить расклинить со всех сторон то есть расклинку чтобы она и все она стоит кто-то скажет что он делает он гребет землей совсем да, это и есть тот стройматериал, который необходим для подпорных стен. Платформу, постель под камень. Ее нужно выровнять. Или смотреть по том или ином камне. Из камня, который вот, вот он, вот такой. Значит, вот эту платформочку. И не надо выравнивать. То есть все в зависимости от камней. Такие у вас камни. Вот. От вашего мастерства. Вот видите, я это подровнял, подровнял. Теперь я беру камень. Мне надо вот, вот это сравнять. Вот так отсюда туда сравнять чтобы это было я могу даже вот такими камушками мелкими вот заложить видите он хорошо стал вот взять любой другой камень вот такой камушек вот видите он тоже хорошо стал если он там шевелится вот я его расклиниваю и все он у меня стоит как дядька ну, в общем вы поняли что каждая каждая ячеечка каждая отверстие которое между камнями все это закладывается расклинивается и за счет этого стоит и не важно чтобы это было ровненько даже если не ровно с этой стороны если у вас подпорная стенка она как бы сливается в одно она принимает такой определенный баланс какого-то вида формой это является классикой подпорных стен что касается домов в старину дома строили люди не заморачивались пару домов мы разобрали и когда я разбирал всегда наблюдал как сложены камни как мастера клали камни до нас и там можно такую картину увидеть что вы да скажете о а как как же эти камни стоят каждый камушок он должен класться не вот так а, понимаете то есть чтобы он держал, чтобы расклинили. Вот смотрите, видите, отверстие. Я его раз, раз расклинил. А если у вас камушек даже на раствор, и вы вот так взяли, пораскли, рас, расклинивали, вот, и все это красиво смотрится. Ну, то есть, насчет земли, земли. И, когда клали на землю камни, их вот так расклинивали, и они сто, стоят по, по сей день, и никуда не надеваются. Вот так расклинивали. А еще расскажу вам, как правило, потому что и меня кто-то когда-то научил. Когда вы вот кладете такую, такую подпорную стену, и у вас появляются вот такие, как бы, зазоры. Вот смотрите, видите, у меня, э, то есть, зазоры. Вы просто берете вот такие скулы, сколы, после того, как вы выгнали стену, 
есть, если вы увидели там какой-то, вот. И я ее поставил, поставил, у меня же молоточка нет, но я возьму камушек и забиваете. Все, забили его. И он, он будет стоять, он никуда не денется, понимаете? А сюда уже другой, другой мы поставим. Давайте мы сейчас найдем такой аккуратненький. Вот смотрите, видите? И все, вот этот камушек мы забиваем. И все, это, это смотрится красиво, туда даже никакая мощь не залезет. Поэтому вот таким образом, ничего, не, ничего страшного, если у вас там зазоры где-то появляются, или, допустим, или после мастера того или иного. Все, вы позабивали вот такими сколами, и все, ваш, ваша подпорная стенка будет стоять очень хорошо и долго. А еще я вам скажу другой вариант. Вот, допустим, он захотелось вообще дешево сделать что-то там. Ну, чтобы это было красиво, чтобы это было под старинку или под что-то такое. Вы берете, выкладываете, вот как я, смотрите, на глаз. Потом закидываете вот эти все зазоры растворчиком. Потом взять еще раствор с мелкого песка и делать расшивочку. Расшивочку вот так, расшивочку. Вот. И оставить только камушки, вот это камушки оставить, оставить немножко вот эту кривизну оставить. И у вас получится расшивка на хлест. И у вас получится очень красивая подпорная стенка. Вы будете проходить все четыре раз и любоваться. Это не новое. Это все, все древнее, это все старое, как мир. И я всего лишь исполняю ту работу, которую уже давно делали другие с прежние времена. Такие заборы стоят веками, веками стоят. И если почва правильная, как у меня, смотрите, у меня мелкий камень, вот мелкие камушки совместно с землей, со строительным мусором, это очень хорошо будет держать. Это практично, это долговечно. И такие заборы, они очень хорошо стоят, держатся. И очень много людей, которые любят вот именно вот такую старину, так сказать. Она сделана с отходных материалов. Вот у меня здесь камни, они отходный материал. Разный отходный материал, тот, который не используют в строительстве. Вот, то есть крученные, перекрученные, разные кам камушки. Вот мелкие камни, вот там посмотрите, это самое. Вот это является все отходный материал. Куда его использовать? Да, я если строю, мне отходного материала не бывает. Вот. Но есть люди, которые строятся. Вот этого отходного материала можно делать шедевры. Шедевры. Потому что маленький камень совместно с большим камнем. Я их вот складываю. Один камушок, второй, второй сверху. Третий пошел перек перекрытие. И вот у меня получается уже какая-то картинка. И вот вы можете наблюдать без ниточки, без ничего. Вот эту картинку. Я иногда прихожу на стройку. Это даже у своих ребят. Смотрю, у них вот такие камушки, все это остается, остается. Я говорю, ребята, как вы строите? Научите меня этому, научите, потому что я не могу, доп... не, не допонимаю. Или вы туда просто раствор кидаете в те, в те дырки, которые существуют, или я не знаю. Потому что на самом деле, я когда сама занимаюсь стройкой, у меня ни одного камушка под ногой нет. У меня все, здесь отходный материал, он уходит в стены, он уходит для того, чтобы расклинить, для того, чтобы сделать эту подпорную стенку прочной. Поэтому у меня и нету их, понимаете? У меня никогда не валяются вот такие камушки. Никогда не выбрасывайте маленькие камушки. Никогда не выбрасывайте отходный материал. Все это используйте. Все ищите те меры, куда можно использовать. И я их всегда ищу и нахожу. То есть у нас ферма здесь, и мы ее как бы обустраиваем. То, что не нужно вам, то, что где-то выбрасывают. Я это все использую. У меня вообще ничего не пропадает практически. То есть я человек такой идейный, практичный. И вообще хочу, чтобы вы такими были. У нас есть несколько видео о том, как строить из дикого камня. Смотрите ссылки на уроки под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Стройте из камня.